爱记起赞、够起订阅，请刷盖小盒的收尾朋友哦。好，我是美食水姐姐。最近因为天气非常的热，相信大家一定都会很想要吃一些凉凉的食物，像是凉面或者是海鲜之类的。所以呢，我们今天要来做海胆鲑鱼软盖饭。走吧，去哪？首先，我们先来洗紫苏叶，我来帮它擦干一下。紫苏叶好了，接下来呢？就要拿出我们的鲑鱼卵 ，I K U R A 就是伊库拉，伊库拉鲑鱼卵的意思，两百五十克，六百多块，买了三盒，哇哇，原产地是日本的北海道，大家知道最近北海道因为疫情的关系，比较少观光客，所以他们最近海胆、鲑鱼卵、鲑鱼等等的海鲜类其实都过剩。抓了来的是海胆，我们今天是一个奢华料理，平常呢比较少去吃海胆桂软盖饭，那是因为就是吃起来都有点不够尽兴，所以我们这次自己做就可以吃很多。这个是去上瘾水产买，它是北海道的海胆。再来呢还差什么？那就是醋饭了。是不是以为我要开始教学的醋饭呢？当然不是，我们的醋饭呢已经买好了。我们今天呢准备的食材就到这里结束。我跟大家说为什么没有自己做醋饭，因为呢我不管怎么做醋饭呢都做的超难吃的，所以我就直接买现成的。毕竟大家对我的印象也是懒人料理嘛。接下来开始摆盘它。被水喷到，现在就是进入摆盘的时间呢。先把它买好的醋饭给倒进去，摆盘摆的漂亮，就会仿佛很像是自己做的。接下来呢，就把过滤软给放下去。大家有感受到了吗？量似乎不太够，这件事情。<笑>我本来想说要有一种奢华的海鲜感觉，不过等一下有一种空虚寂寞、傻逼兮的尴尬。酱完成了，漂亮吗？哇，这看起来超好吃的。完成了，真的是奢华等级的海胆龟软盖饭。我们先来吃吃看，我看起来真的好肿哦。我是不是应该要带个青蛙之类？我头看起来好秃。大家阿月来的前一天会肿的跟我一样吗？我都会肿的跟猪头一样。我们先来挖一口来吃吃看。你看它挖起来之后，旁边的就一直掉下去。的时候啊，外面的那圈就啵啵啵在你的嘴巴里面炸开。哎，它这个是原本就有腌制过的，所以它吃起来的那个咸味其实非常的刚好，而且它其实不会过咸，所以鲜味其实还蛮重的。哎，好吃哎，赞赞！这路 A S M 应该会听到里面啵啵啵的声音，完全不需要另外再淋酱油哎，因为其实我已经准备好日式酱油了。我们这样子，紫苏叶加一点瓦莎比在这里，然后再挖一口饭。因为紫苏叶还有特殊的香气，它被海鲜的油够大的，嗯，好幸福哦。因为前阵子不是有很多那种奢华级的那种鲑鱼软盖饭，它就会把整个鲑鱼软倒在饭上面，然后整个鲑鱼软都溢出来嘛。我是超想要做类似的，但我发现就是因为鲑鱼软买不够，所以没有办法这样倒。然后鲑鱼软它其实就是鲑鱼的软巢，它其实就有点像是一包袋子里面，你要把这个鲑鱼软取出来的时候，它其实还要撕开，然后里面就很多一小颗一小颗的。我之前有看过那一种就是料理鲑鱼软的，我觉得超难超复杂的。哇，这真的是比我想象中还要再好吃哎
，因为有一些鲑鱼软骨，有一些会腌制的太咸，可是因为它这个味道刚刚好，所以吃起来就会还吃到它的咸味。还好醋饭不是自己做，所以就没有影响到它的味道。突然想到，很想问大家，你们敢吃紫苏叶吗？那紫苏叶好像还蛮多人害怕它的味道。以前刚第一次吃紫苏叶的时候，我觉得那味道很可怕，结果后来就莫名其妙就开始喜欢上了，有点像是杏仁茶。因为我以前也有点害怕杏仁茶味道，逛百货公司的时候一定会有那种杏仁的摊贩，还是家乐福之类的，忘记了，就是它会有那个杏仁茶的味道出现。其实我以前也很害怕，可是现在也变得很爱。所以我准备了超多那个日式酱油，它腌的味道刚刚好，就不需要沾了，只需要沾瓦萨比，很享受被瓦萨比捅冰捅的感觉。我觉得，哇，唱唱唱，还好鲑鱼软是一颗一颗的，所以掉下去它比较不会有汁。以前都会觉得鲑鱼软有点贵，但因为看过海有里的方式跟一些物料理的过程之后，就发现，嗯，我觉得是好像蛮值得的。但我有点不太确定好吃就卖的价格是偏向什么中间，因为我其实通常都是去店里面吃，所以对它的客数没有什么概念。终于快要吃到海胆了，我们来一个海胆握寿司的感觉，一挖就会两个一起起来，这样扶住它，左手指是辅助，有没有有没有？看起来真的很漂亮。嗯，哇。你知道吗？桂圆跟海胆配在一起，你就有一种天哪！我现在是在海里面的感觉吗？穿着比基尼晒着太阳，然后在海底里面游泳的 feel。哇，这个味道，它的那个海胆吃起来完全没有车鼻耶。然后再配上桂圆，因为它海胆味道其实还蛮重。我现在吃前面几口，觉得它鲜味很够，吃到后面可能会觉得有点腻啊。但我觉得吃起来的味道，我觉得很棒哎，就没有车味，然后海胆本身的味道又很重。因为其实我以前有吃过臭掉的海胆，就是我也不知道它怎么会这样子，就是不新鲜。然后我吃的时候，其实我被吓。然后以至于后来有一阵子完全不敢吃海胆。嗯，这个组合太棒了，因为其实为了画面好看啊，我就先吃完龟软再吃海胆，但是两个配起来更赞，这两个配起来根本就是神级，你知道吗？嗯。龟软跟海胆真是有够百搭的，难怪很多海鲜洞都会把它们摆在一起，完美。很喜欢咬鲑鱼软那种不猪的感觉。澎湖的马粪海胆啊，之前不是因为过度的捕捞，所以就有导致他们就是现在有在限制。我查了一下，今年它其实澎湖县政府公告是今年七月一号到八月三十一号，它可以开放准许你捕捞壳径壳子外面壳直径八公分以上的马粪海胆，然后其余时段是一律禁采。现在澎湖的规范是这样，跟大家分享一下。这我买的是北海道的哦。单纯只有吃海胆的味道其实也很棒，可是就是配在一起更棒。嗯，鼻孔，哇，三厘公斤，眼泪出来了。嗯，那那不好看。白刀子，毕竟我本人是很重视摆盘的美感的，虽然我摆盘没有什么美感，厨师除了厨艺很好之外，摆盘美感很好这件事也好厉害。每次都会深感佩服厨师，就刀子啊、料理的方式啊，哎、欸，食材百百种，我都觉得厨师怎么有办法这么厉害？这么满，这么奢华料理，不知道外面一份会卖多少钱。感觉应该要有一些餐厅卖这个啊，这吃起来的爽感超重。可是我发现，其实像生鱼片啊、海参类的量，只要比平常你在假设你空肉饭可以吃很多，像我本人，可是我海鲜反而没办法吃很多、欸，哎，就是那个腻感其实会蛮快就上来了。不知道大家会不会还是跟我相反？哇，鲑鱼丸吃完了，正式迈入我们的雾泥区。我对上一次印象中最深刻，其实是它味增汤，它味增汤真的好,好喝。好喝的味噌汤真的是
，真的就是会超级无敌好喝，然后觉得味噌汤不过就是大概就是那样。直到我喝了上一岁餐味噌汤之后，但我已经很久没有喝他们味噌汤，不知道他们现在味道有没有变。我之前做吧台的时候，看他们在煮味噌汤的时候，真的是觉得哇，厨师超帅，在面吹吹吹吹吹吹的时候，我就哦，感觉他身上好像散发出光芒。海胆跟紫苏叶配的更赞呢，我的妈呀！大家去寿司店都一定会点的生鱼片是什么？我自己啊，通常很少点生鱼片，我都会点握寿司，就是一定要米饭的。然后我最喜欢就是最一定要点的是比目鱼翅，哦，那个真的好好吃哦，入口即化，我超喜欢的。然后我以前最喜欢的是鲑鱼。扣掉的海胆虽然很可怕，好吃的海胆真的是很惊人，你们就会不懂它怎么会这么好吃。嗯嗯。哦，我的鼻孔。哇塞！呜呜呜！啊，舒服。呜，要来到我们的最后一口了。我们的最后一口，一定要包上我们的紫苏叶。吃完了这次的海胆桂鱼软盖饭，我只能说吃起来真的是非常的舒服啊！因为平常呢去寿司店的时候都小小一份的，这次一次吃那么大份，感觉就是非常的幸福。还好呢，这个分量对我来说很刚好，因为吃到后面其实最后一口的时候已经开始有腻的感觉，可是刚好最后一口下去还是很满足的，所以我觉得这个量刚刚好。好吃多的桂鱼软可以买，因为我觉得它腌制的味道不会到太咸，也没有腥味，吃起来味道也还 OK。再的话就是上影水产的海胆，我觉得吃起来的味道也还不错。大家如果有兴趣的话，可以去买买来吃吃看。然后我推他们家的味噌汤。好啦，那今天的影片就到这。这天气吃个凉凉的生食，感觉还是特别的不一样呢。哎，整个由里到外都凉起来了，大家不知道有没有呢？还是你由里到外都饿了起来？好啦，今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样，拜拜。鲑鱼，海胆。蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦